I was on a mission trip in Kamchatka. And while serving in one of the openings of a new church, the Holy Spirit started to speak to me. You have to go back to the US and open a new church. And I will use this church as a mission base from which I will send you over all around the world to many nations. I did not have any idea at that time that we will serve tens of different countries. So many saved lives. Nothing better than see saved people. Нет ничего лучше, чем видеть спасенных людей. Every time when I on mission, каждый раз, когда я на миссии, and when I see somebody else was saved, и я вижу, что кто-то еще спасается, make me happy. Это делает меня очень счастливым. It's give me extra energy. Дает мне еще энергии. To continue. Продолжать дальше. Hallelujah. Hallelujah. Мы сегодня показали только маленькую часть. We just showed a small part. Вторая часть и другие ministries мы покажем завтра на The second part and the other ministries will be shown tomorrow. Так как у нас сегодня очень много гостей, миссионеров. As we have many guests and missionaries today. Я смотрю здесь 10 только флагов. I see there's only 10 flags today. Я надеюсь, что все наши гости они получили свой флаг, да? I hope that each one of our guests has the flag up here. Наверное, у нас около 20 национальностей сейчас. We have here probably about 20 nationalities. No Kenya, yeah? Forgive me, brother. No Kenya. Who else doesn't have your flag here? У кого еще нет здесь флага? Forgive me, brother. Простите меня. И здесь, наверное, представители 30, может быть, даже 40 стран, потому что многие из вас работают в нескольких сразу странах. There's people here that are showing up for 30, 40 different countries работают, that are знаю, representing. Конго, There's some people are working in Congo. Кто-то работает в Гане, да. И, some и, people are in Ghana. Здесь этих флагов нету сейчас, да? Some of these flags are not here right now. Но, дорогие, что я хочу сказать, что это такое огромное благословение. But what I want to say is this is just a, such a great blessing. Осознавать, что мы часть великого Божьего проекта. To realize that we are a part of God's great project. Хоть мы и люди с разных народов, национальностей. Even though we are people that are from different nations. И у нас разные культуры, вы знаете. And we have different cultures. Нет времени рассказывать, с кем я кушал. There's no time to speak about the people that I ate with and the kind of people I've seen. Знаете, но Бог любит всех нас, вы понимаете? But God loves all of us. И голеньких, да? And the naked ones. И пастор делился, он работает с... В Индии есть какая-то проблема, я никогда не знал с трансгендер, да? And pastor was sharing that he's been working in India with transgender people. Мы еще, наверное, в Америке как-то так не полюбили их, да, чтобы спасать, да? Us in America, we have not been able to maybe love them as much to save them. Много любви, большое сердце, он уже их спасает. But some people have such great hearts and much, so much love to try to save them. Два года тому назад я был в не город, не деревня, большое огромное место. Two years ago, I was in a, it was in a village. It was not a city. It was a big place. Lepers. It was a place of the lepers. Мы там были несколько дней, три дня, по-моему. We were there for about three days. Служили, молились. We were praying and ministering. Люди без пальцев. There was people with no fingers, with no hands. Они просто отвалились, сгнили. They just fell off. They rotted off. Ноги там, колеки такие. Legs and they were just disabled. They were crawling. И знаете, как ни странно, Бог их практически всех спасает. And what's so strange, God saves them. Это в Бирме там есть такие три поселения, куда их изгоняют, их боятся все. In Burma there's these villages where people send them away over there. И когда мы приехали сюда, when we showed up there, нормальные люди то боятся ехать. Normal people are scared to go there. Потому что как бы считается, что это заразная такая болезнь. Because they think that this this is contagious. Но знаете, когда ты приезжаешь и ты обнаруживаешь, что там души, там люди. When, but when you show up and you realize that there's souls, there's people there. And when they look at you with hope, 
to feed them is just something little. Но когда они принимают Иисуса, but when they accept Jesus, они калеки без рук без но не спасаются. They are they are disabled, but they are getting saved. They have a soul that is alive. Знаете, я всегда когда возвращаюсь с такого миссионерского поля, when I return from this kind of mission trip, иногда даже бывает как-то страшно чуть-чуть вот как-то. Sometimes there's some fear. Ну когда среди прокаженных, ты думаешь, может быть заразишься там еще что-то. Because sometimes you think maybe it's contagious, you might be able to get something. Но когда ты уже возвращаешься, такое чувство but when you come back you have this feeling of fulfillment that these people heard the news about Christ that these people are born again there's nothing more important today I know that you know what the most important mission of the Christian is on earth it is to tell all about the name of Jesus Christ И для нас сегодня, знаете, такая огромная привилегия, такое благословение. Я порой думаю, кто мы такие вообще? Небольшая церковь. Sometimes I think, who are we? We're not a big church. Мы сегодня принимаем, у нас, по-моему, только 13 представителей из разных стран сейчас. Today we have about 13 representatives that are staying here that are from different countries. Ну, по крайней мере, они будут сегодня каждый делиться немножко. They'll be sharing today. И я бы хотел сегодня предоставить первого. I would like to uh, welcome first Чтобы today. I would like to have all of them say hello and just <laughs> welcome. That you may be able to be introduced. Because some of them we work with them together. Pastor Ramesh. We are partners in Nepal. С Николаем мы уже 30 лет уже вместе служим. With Nikolai, we served together God for over 30 years. Я на край света ездил. Я знаю, где край света. Where has he not taken me? He has taken me to the edge of the earth. он вас свозил туда? You can ask him to take you there. Если вы вернетесь оттуда, if you return from there, вы точно будете служить Господу. Then for sure you will serve God. Там такие места, оттуда возвращаются только все горячими. There's such places where people are Return on fire. Такие люди вот пастор Алекс Рыхлюк церковь Екатеринбурга из Калифорнии. Но мы с ним уже много лет работаем вместе. We work with them for many years. И для меня такое благословение. It is such a blessing for me. У нас нету конфликтов. We have no conflicts. Потому что у нас нету амбиций. Because we have no ambitions. Мы с ним содержим детский дом. We are providing for an orphanage in Birma. It is so easy to do it together. We can speak about each one of you today. We also have people, somebody from Japan here. And from India. И брат он с Атланты, но он вообще с Карибских островов. Михаил он работает в Иордании, в Кении. Кения, У нас Jordan. Южная Африка. We have South Africa. Не знаю, тут а? Украина, да. Ну, я не буду всех перечислять. Кения, да. Kenya. Лучше всего будет, чтобы каждый из них it would be best if each one of them would share just a little bit about their calling. I would like to call Nikolai Polyakov. Let's welcome him. This is an amazing man, an amazing family. I learned much from them and I continue to learn. Блажены краткие, ибо они будут еще приглашены. Blessed are the humble ones because they will be invited again. No, not humble, but short talking. They will be short talking. <laughs> Thank you. Uh, приветствую всех, благодать вам Hello всем. to all of you, grace to all of you. Пастор uh, Василий сказал по поводу Камчатки, он получил откровение. Pastor Vasily said about Kamchatka, he received the revelation. If someone of you does not have revelation about missionary, I invite you to Kamchatka. You will receive a revelation. And I would like to correct. Когда приезжают иностранцы, особенно американцы, на Камчатку, Kamchatka, они говорят, Господь призвал нас до края земли. They say God has called us to the edge of the earth. Ends of the earth. To the ends of the earth. If you посмотрите на такую карту, как мир, if you look at the map like the world, 
Вот здесь Камчатка. Камчатка is right there. Там находится Америка. Then there's America. Солнце встает вот здесь. The sun raises over there. И перемещается туда, до Москвы. And it travels to Moscow. Amsterdam. Amsterdam. New York. New York. И приходит до конца земли. And it comes to the end of the earth. Америка. Америка. Поэтому начало на Камчатке. Because the beginning is on Kamchatka. Это немножко такое изменение мышления должно произойти. Just a change of your mindset a little bit. Коротко, меня зовут Николай, большинство знает здесь Николай. Shortly, my name is Nikolai. Most people know me, my wife is Tatiana. Даст Бог, доживем в этом году в мае 30 лет назад. If God allows, in May this year, 30 years ago, Господь позволил нам провести первую евангелизацию Петропавла с Камчатском. God has allowed us to make the to do the first evangelism in Petropavlov с Камчатка. Со мной, вернее, я был не со мной, а я был. I was there. Знаете, как у нас у евангелистов бывает? У евангелистов бывает так. The evangelists have it like this. Он говорит, этот брат сказал и называет фразу этого брата. They say this brother said this, and they say the phrase of the brother. Потом он говорит, как некоторые говорят. Then they say, like some, like повторяют like ту же самую фразу. And they repeat the same phrase. А через время говорит, как я обычно говорю. And they, over time, they say, like I always say. Я бы не сказал, что я приехал и Шамбака позвал с собой. Шамбак евангелист меня позвал туда к себе. Шамбак, the evangelist called me over there. И когда там провели первую евангелизацию, я что-то внутри кликнула. Это то место, куда нужно направить свое внимание. Many people said this is a place where we have I to said, pay attention. I said I have to pay attention. I to said this. I have to pay attention to this place. И что-то Господь сделал в моем мышлении. And God did something in my mind. Мы просто молодые хотели проповедовать. We were just young and we wanted to preach. Церкви начали возрождаться. The churches were being born. Начали идти на север Камчатки. We started to go north. Где находятся коренные народности? Where there was different the the native people there. Они там с оленями живут. They live with the deer and. Но прошли годы. And years have passed. Сейчас там церкви находятся. And now churches are there. И люди ходят и прославляют Господа. And people are walking around praising God. Шаман, который контролировал духовную атмосферу в тундре. The leader there that was controlling the spiritual, shaman, he the said, shaman, he was control, controlling the whole spiritual atmosphere there. Он сказал, что-то произошло в атмосфере. He said something changed in the atmosphere. А что произошло? What happened? Сейчас наши люди поднимают руки к Богу. Now our people are lifting their hands to God. They stand up and they proclaim the gospel. And they pray in tongues. And they proclaim the kingdom of God. That's what happened in the spiritual atmosphere. Because it is impossible to do something without God on your own. One example. Когда наши миссионеры ехали в одно место, и не было где, они разрузили, спросили, можно мы у вас оставим пакетах Библии. When certain missionaries were going, they asked, "Can we leave these bags of Bibles?" И эти люди сказали, "Хорошо, оставляйте." They said, "Okay, leave them here." И не сказали такую фразу. And they said this phrase. Пожалуйста, не открывайте и не берите никакие книги из этого ящика. The missionary said, "Please do not open and take any any books out of this box." Как вы думаете, что мы русские делаем, когда нам говорят, не открывайте и не берите? What do you think us Russians do when they say, "Do not open and do not take"? We open and we take. И вот мне этот брат рассказывает сам личное свое свидетельство. And this brother tells me his his testimony. Когда я увидел, что люди вытаскивали книги, and he said when I saw that people were taking these books, these were the New Testament. Я посмотрел вокруг никого не было. He said I looked there was nobody around. Я тоже вытащил. He said I also took one. Я стал читать. And I started to read it. Чтобы сократить всю историю. To shorten this story. Этот человек покаялся. This person repented. Сегодня он пастор церкви. He's today a pastor of a church. Новый вид евангелизма. There's a new way of gospel. Do not open the boxes and take other people's books. Blessings to all of you. A great thankfulness to the Church of Love of God that you are doing so much work for your welcoming. Everything is so good on the stage, but the big work is happening behind the stage. Thank you all. Сейчас я хотел бы, я уложился в свое время. 
I am I filled yes, in my yes time. Deal, образец, pastor, Ramesh. I would like to uh, call on Pastor Ramesh. I show him how you need to speak in five minutes. I showed example <laughs> I to Pastor Ramesh how to speak Ramesh, in five minutes. Come. Welcome, Pastor Ramesh. I would like Ramesh. to invite Pastor Ramesh. Glory to God. Hallelujah. Parmeshwar la mahima hus. Interpret for me. Uh, uh, <laughs> I am speaking uh, in Nepali. Bogu. No, no. <laughs> anyway, I am Pastor Ramesh. Me as with Pastor Ramesh. From Nepal. Is Nepal. Uh, it's really my honor to be with you this evening. Это честь мне быть с вами сегодня вечером. I would like to say thank you so much uh, for хотел, supporting us. Я хотел бы сказать спасибо вам большое, что вы поддерживаете нас. And standing with us to do great work in Nepal. И что вы стоите с нами и делаете большую работу в Непале. On behalf of our missionaries who goes to the village and our uh, от всех наших миссионеров, которые ездят. Daughter, uh, so, They have sent greetings to you. От всех девочек, от всех людей, которые трудятся с нами, они отправляют вам приветствие. And they are so happy that they have a home and food. Они такие рады, что у них есть дом и еда. And they are not worried about their future. И они не переживают о своем будущем. I have been in full-time ministry since 19 years. Я был, я уже полный, full, 19 лет уже как в мисс. В полном служении. But I started this ministry called Full Gospel Tabernacle in 2009. Я начал служение, которое называется Full Full Gospel Tabernacle. My vision is for the church planting. Мое мое видение это насаживать церкви. That's why I like and respect Pastor Vasily very much. Почему я люблю и уважаю очень сильно пастора Василия. I know many. Missionaries and pastors, different. I mean, different part of the world. Я знаю, что есть разные миссионеры и пастыря, которые в разных местах земли. And when they come to Nepal, and few of the pastor and missionary very hard to handle them. Когда некоторые миссионеры и пастыря приезжают, это очень тяжело с ними справляться. Sometimes they complain on food. Иногда они очень жалуются на еду. And sometimes they complain the traveling. И иногда жалуются, что очень много надо передвигаться, путешествовать. Но есть здесь мужчина. У него есть сердце для людей. Когда у кого-то есть сердце для людей, нет разницы, какая тяжелая обстановка. Он очень рад быть с людьми. Спасибо вам большое за такое сердце. Не только я, мои лидеры, когда они видят вас, не только я и мои лидера, которые видят вас. Though they cannot talk much with you because of the language barrier. Они иногда не могут разговаривать много с тобой из-за проблем, ну, языка, барьера языка. But they feel. Но они чувствуют. You really love the people. Что ты очень любишь людей. So I started this ministry 2009, and now we have 75 churches in all over Nepal. Служение в 2009 году, и у нас сейчас есть больше, чем 75 церквей в Непале. To do this, we have a three months Bible school. We call the School of Ministry for Church Planters. У нас три месяца служительская школа есть для насаждения церквей. It's the residential school. We bring them, and we provide them a. Like a tools for the church plantings or the course for the church plantings. We bring people and we teach them and give them instruments for how to do it properly. When they finish their course, and we select out of them and we send them for the church planting. We pick people who are the best and we send them to the church planting. And there is one tribe they call Badi. Badi people. There is one tribe they call Badi. Badi people. There is one tribe they call Badi. Badi people. There is one tribe they call Badi. Badi people. There is one tribe they call Badi. У них они задействованы в проституции очень давно уже. And Nepal is one of the highest, like a human trafficking, especially girl or woman trafficking country in all over the world. И в Непале это одно из самых больших, где они занимаются human trafficking, это проституция. And most of the our girls, I mean, sold in India and Middle East. И большинство из наших девчонок продают в Индии и в Not only that, there is one tribe. They practice prostitution in their home itself. И они это делают, это занимаются проституцией в своем доме. For father or brother is okay to be involved in prostitution, their daughter or their sister. Для отца или для брата заниматься проституцией с своими дочерями. So whatever work we are doing among the children, we are 
with the love of God church family we are rescuing these girls и ту работу которую мы делаем мы спасаем этих девчонок we have now uh, girls uh, 5 to 14 years у нас сейчас есть девчонки которым с 5 до 14 лет and uh, we have rescued them because they we do not want to see them in the prostitution мы спасли их, потому что мы не хотим видеть их в этой проституции. And they are so happy being with us. Они такие рады быть с нами. And when Pastor Vasily was there in Nepal last time in 2019, когда пастор Василий был в Непале в 2019 году, and we talked that yes, we are working for their girls. Why not? We should work their parents until unless we change their mindset, we we can work out on their girls or their daughters. But работаем, their life will remain говорим, the same. Мы говорим, что мы работаем с этими детьми, с этими девчонками. Но давайте мы тоже будем работать с родителями, чтобы их жизнь тоже поменялась. So, so they need to be transformed, uh, transformed into Потому the truth. Потому что эти родители должны быть обновлены в эту правду. And we send uh, missionaries to their village. И мы отправляем миссионеров в их племя. In the beginning, very hard. These people are very rough. You know that if someone like a father is sending up, uh, I mean his own daughter for the prostitution, then you can find out his character and his thinking and things. Люди иногда очень тяжело с ними работать, потому что вы знаете, если человек отец отправляет свою дочь в проституцию, это очень тяжелый человек с кем работать. Our missionary did not give up, and he continued went there and continued said the I mean plan of God. And the God loves them, and God has a great plan for them. And God doesn't want to be, I mean, involved their, I mean, girls or daughter in such a such a persecution. Наши миссионеры работают, они учат и говорят ему, что есть Божья любовь и что Бог не хочет, чтобы их дочь была участвовала в проституции. And few of them they received the word of God and now became a Christian. And некоторые из них получили слово Божье и они стали христианами. And who became a Christian, we can see the changes than other uh, other parents. И когда видим, что некоторые стали христианами, они поменяли других людей, мы видим измененные жизни в других родителей. They can, I mean, we can see the more happy, we can see them. Мы видим, что они больше счастливы. Now they can, now they can tell to other their neighbors or their uh, their other relatives that yes, we can come out from this persecution. Still, we can get something to eat, or we can still survive. Они могут свои, потом говорить своим друзьям, своим родственникам, что мы можем выйти из этого, из этой проституции, и мы можем все равно выживать. Because in God's eye we all are equal. Потому что в Божьих глазах мы все равны. And thank you so much, love of God family, for giving this opportunity to share and work among these people and among these children and partnering with us in uh, uh, church planting. Спасибо большое, церковь любовь Божья, что вы участвуете с нами, что вы помогаете этим людям и помогаете нам yeah. uh, начинать церкви. The man who works for uh, this uh, people group, his name is Paras, missionary Paras. There was a man that was named, uh, был человек, которого называли мистер Парас. Uh, yeah, he visits and uh, now Parash. there are people who are ready to take a water baptism and there is a already more than 25 people's fellowship there going on. Есть уже больше чем 25 людей, которые уже готовы водное крещение принимать. А not only that, not only that, приняли уже водное крещение. During the pandemic, our people they went hungry because they wanted to work, but the government shut down everything. Во время пандемии люди хотели работать, но они были голодные, потому что государство закрыло все. Many people did it, they did suicide because they didn't have to eat anything. Очень много людей закончили жизнь самоубийством, потому что не было им что кушать. And even government not allowed to come them outside of the home. И государство даже не разрешало им выходить из их домов. And they they were working in the whole day and just getting like a four dollar per day. Они работали целый день и получали 4 доллара. That that was not enough to eat for that day, and they, how can they save the money for the their another month or for the another day? Это не хватало денег, чтобы даже покушать тот день. It was a really tough time. Это было очень тяжело время. And I still remember, and I am thankful to that you have sent fund for the food for them. We gave her bag of rice to them. И мы еще мы еще помним как то, что вы отправили нам финансы, помогли нам. Thank you so much. Спасибо вам большое. We are so happy to work with you. Мы очень рады работать с вами. And we look forward to work continue. И мы And I believe that it just started great yet to come. И я верю, что только началось и еще больше будет происходить. Thank you so much. Спасибо большое. Now I would like to introduce 
My pastor friend, Doctor Pastor Selvan Chetty from Durban, South Africa. Give him a big hand. I think that was the best introduction I got for today. Это было самое лучшее представление, которое я получил сегодня. Они говорят, картинка может сказать тысячу слов. Я не хочу занимать много времени, потому что вы видели картинки там. Измена это не измена, если это изменение. The only one who can change is the one who does not change. Изменения не меняется тот, который не хочет изменяться. He is called the game changer, Jesus Christ. Он, который меняет, это Иисус Христос. The Bible says in the book of Second Corinthians, chapter five, verse seventeen. В Библии написано вторая Коринфянам. Therefore, if any man is in Christ, he is a new creature. Если есть кто-то во Христе, он новое творение. Whenever you buy electronic equipment, когда вы покупаете какую-то электронику, you can mess it up. Вы можете что-то испортить. The instruction manual will tell you go back to manufacturer setting. Вам инструкция говорит, вам надо вернуться в начальные сеттинги, которые прям как с factory. You can really disable the equipment. Вы можете все отключить. But they give you a disk and say reset to manufacturer setting. Вам дают диски, говорят, включайте, чтобы оно все сначала началось. So that it can become what the manufacturer had, had, had manufactured it for. оно могло быть таким, которое его сделали с самого начала. When I look at the world, когда я смотрю на мир, all that is happening, все, что случается, what we need, все, что нам нужно, is a reset to the manufacturer or the creator's setting. Это надо вернуть как начальное состояние этот мир. Это начинается с миссии. Когда Бог видел мир коррумпированным, Библия говорит, что Бог так возлюбил мир, что Он послал. Мне нравится, что пастор Поликов сказал сегодня утром. В миссии нет гарантии. Jesus said, Go e. Иисус сказал, идите. He never guaranteed come back. Он не, сказал, не гарантировал, что вы придете назад. When God gave, Когда Бог дал, Jesus died. Иисус умер. Missions must become the heartbeat of the church. Миссия должна быть сердцебиением церкви. There's a world out there crying for hope. Там есть мир, который плачет для, с надеждой. The Bible says in Colossians chapter one verse twenty-seven. Колоссянам первая глава стих двадцать Christ in you, the hope of glory. Иисус в вас надежда. I want to thank God for Pastor Vasily. Я хочу поблагодарить пастора Василия. I just know him for two years. Я его знаю только два года. I can't wait for him. I can't wait for him to come with these. With his team, the whole church to South Africa in 2024. We have a big task to build our church. У нас есть большая работа построить нашу церковь. Мы построили другие церкви. I built church in India. Я построил церковь в Индии. I built church in South Africa. Я строил церковь в Южной Африке для других людей. I now we are busy with the church in Pakistan. Мы сейчас строим церковь в Пакистане. Я знаю, когда я буду строить других людей церковь, Бог построит мою церковь. В 2024 году я хочу позвать всех в нашу миссионерскую церковь в Южной Африке. But thank you, Pastor Vasily. You know, when I thought about the name of your church, there is a mandate to every name of our church. Our church is called Jesus, Hope of the Nations. Наша церковь называется Иисус, надежда для всех That's what we present to the world. Это то, что мы даем людям. This church is called the Love of God Church. Эта церковь называется Любовь Божья церковь. 
I tried to think, how did he get this name? Я хочу подумать, как он это имя взял. I see it embedded in his heart and his spirit. Я вижу это в его сердце и в духе. I'm humbled at the things that he's doing. Я очень смирен к вещам, которые он делает. And I know there are greater days lying ahead for all of us. I am a team of this global missions conference. Not only for today, not only for 2024. Until my last breath. Я до моей последней последнего вдыхания буду с вами. Let me close with this. Я хочу завершить с этим. I have two sons. У меня есть два сына. Daughter-in-law. Невестка. We say daughter in love. Мы говорим дочь в любви. Two wonderful grandchildren. Два внука. And I'm here with my girlfriend of 44 years. Я своей подругой, которая уже 44 года вместе с ней. At this time I want to call uh, Pastor Natanya Chubenko. Natiana. Natiana. Or Tatiana Chubenko. Я хочу позвать Татьяну Чубенко. And she's going to come and she's going to bless us tonight. Put your hands together for her. Выйдите сюда, она благословит нас сейчас. Слава Богу, дорогая церковь. Glory be to God, my dear church. I'm happy that the translator will be having a good time. It is a great honor and privilege to be with you today. I was also sitting here and thinking about your name. Мы испытали Божью любовь за эти вот второй день уже. We have felt God's love the second day. Когда мы вышли сегодня утром с мужем пройтись по территории, when we came out with our husband today to walk on the property, Наташенька, ваша дочь уже шла с какими-то кастрюлями и мешками, чтобы готовить завтрак. Natalie and your your daughter was walking with bags and pots and pans to cook breakfast. Спасибо вам, драгоценная. Thank you. Ценю вашу любовь. We cherish your love. Ваш пример посвящения Богу в миссии. Your example and dedication and missions. Я ж и сказала, что любовь Божья ваша церковь. I said, love of God, your church. Меня зовут Татьяна и мой муж драгоценный Николай. My name is Tatiana and my dear husband Nikolai. Он отправил меня говорить, а в церкви нельзя не слушать мужа. He sent me to speak, but in the church you have to obey your husband. Наша миссия называется Changing Nations Together Ministry. Our mission is called Changing, изменять нации вместе. И как раз на этой конференции я увидела, насколько это драгоценно работать, сотрудничать. Потому что и в церкви Божьей мы члены друг другу. Как раз в церкви Божьей мы можем учиться, как мы цены, как дар Божий друг для друга. Как ценны мы как дар Божий друг для друга. И было наш ролик тоже, что мы служим на Украине. We also had our clip, video clip that we serve in Ukraine. И нам было дано пять минут и сказали рассказать лучшее свидетельство. And we were given five minutes and we were told to give a good testimony. Вообще миссионеры говорят, что иногда это странные люди, у них всегда чудеса. People say that missionaries are strange people; they always have miracles. И я хочу поделиться одним из тех чудес, которое лично для меня стало знамением. And I would like to share with one of the miracles that was a Confirmation for me. Я бабушка, у меня четверо внуков. I'm a grandmother. I have four grandkids. И когда мы собирались на миссию, when we were getting ready for missionary, люди мне стали говорить успокоиться и сидеть дома с внуками. People were telling me to just relax and be home with my grandkids. И я запереживала, может правда? And I was worried, maybe I should. Maybe it's true. Ведь внукам служить это тоже миссия. Because to serve your grandkids is also a mission. И мы летели на полгода на Украину. We were flying to Ukraine for half a year. Я просила Бога подтвердить это, чтобы я видела что я не зря там. I was asking God to confirm to me that I'm not there just for no reason. И когда мы пришли на нашу территорию, when we came to our territory, наша встретила встретила нас наша заведующая менеджер. Our manager, she greeted us. Которая была на территории уже 18 лет, она не христианка, она просто работала на компанию. She was on the territory for 18 years. She's not a Christian. She was just working for a company. Она была очень разочарована в жизни. She was very disappointed in life. Она хотела даже все это закончить на земле. She wanted to just finish things on this earth. Но она решила, я дождусь весною Николая и Татьяну. She, but she decided, I will wait for Nikolai and Tatiana in the spring. I saw a lot of sin. 
in on this territory. Они рассказали, что здесь будет слава Бога. Подожду, посмотрю, что это такое слава Богу. But they said that there will be the glory of God here, so she decided to wait until to see this glory of God. И ей ночью приснился сон. And she had a dream at night. Что мы зашли на эту территорию. That we came on this territory. И накрыли ее белой простынью. And we covered it with the white uh, blanket. И она твердо решила дождаться нас. And she decided to wait for us. И когда вот мы зашли на эту территорию. And when we came on this territory. Она сразу начала нам говорить. And she started to tell us right away. Я решила все покончить. I decided. She said I decided to end all things. But this dream. Остановил меня. It stopped me. И знаете, я не знаю, откуда Бог это просто вложил в мой дух. And I don't know where God, how God put this into my spirit. Я начала ей говорить, что белая простынь. I started to tell her that the white blanket. Это спасение, это оправдание в Иисусе. It is the redemption in Jesus. И я стала просто пророчествовать. And I started to prophesy to her. Что Бог спасет твою семью. That God will save your family. Твое родство. Your your relatives. And you will become a missionary in your circle. Она тут же начала плакать. And she started to cry right away. Приняла Господа. She received God. И знаете, одно из выражений, которое она постоянно говорит. And one of the phrases that she always says. В моей голове. In my head. Включился свет. The light has been turned on. И знаете, через нее. And through her. Пришло большое изменение в ее семью. A great change came into her family. И она пришла к Богу именно с той части села to God through this part of the village that, that for many years the church has prayed for. And she's the first person from this part of the village. And she always says, I know, she says, I know you have big plans. But God has sent you because of me. And that, that is what gives you the, the will to go further and go move ahead. Blessings to you, dear. And for me, for me it is a great honor to invite Pastor Tiru from India. Blessings to you, brother. Good evening, church. It's a great privilege and honor to be in this place. Once again, I bring greetings from India for the precious people of God. I thank God for this wonderful time. Uh, I want to give one testimony when, God, when one Pastor Vasily was uh, sharing his word. Я хочу сказать одно свидетельство, когда пастор Василий делился своим словом. Одно свидетельство пришло в мое сердце, которое я хочу объяснить. Один день я проповедовал на крусейде. After finishing that crusade, I was praying for all the people, sick people. Когда я закончил проповедовать, я молился за всех больных людей. Around 13 leprosy people came close to me. Примерно 13 людей прокаженных подошло ко мне. They asked me to pray for them. Они попросили, чтобы я помолился за них. I laid my hands and prayed for them. Я положил свои руки на них и молился за них. Everybody has been gone back. Everybody, everyone, except this leprosy people, everybody has been gone back to their families. These 13 people doesn't want to go to their place. They want to talk to me something specially. I said immediately I came down from the platform and I began to talk to them. Я сошел со сцены и начал разговаривать с ними. They said that there is a one young boy who is suffering desperately in our place. Они говорили, что один есть маленький мальчик, который очень сильно нуждается, страдает. He's a young man. He's a young man. Young man, молодой. He's he's suffering with the same leprosy. И он страдает так же самой прокаженной. His father and mother are big. Doctors in the city. But they have only one son. Но у них только один сын. They have done whatever they can do. Они сделали все, что могли. But now they have rejected him from their family. Они уже просто отвергли его от своей семьи. He is in our place and he is mourning every day. Он нашем, они говорили, он нашем месте и он страдает, плачет каждый день. He is in the depression. He doesn't want to eat anything. У него депрессия, он ничего не хочет кушать. Because he was the only son for their family. Он был только один сын в их семье. Will you come and pray for that son? 
Ты можешь прийти и помолиться за этого сына. I said, I will come. Я сказал, я приду. Перед тем, как я сел на поезд, я пошел в их место на велосипеде. The boy, the boy Этот мальчик лежал на полу, на земле и, моли, и плакал с болью. On the other hand, he doesn't want to eat anything because he can't see his parents. Он ничего не хотел кушать, потому что он не может видеть своих родителей. Him, die, У него была такая депрессия, он кричал, я хочу умереть, я хочу Then умереть. Я сел возле него. Son, my, my son, я спрашиваю, мой сын, почему ты хочешь умереть? He said, I have no hope in my life. Он говорил, у меня нет надежды в моей жизни. My parents are doctors. Мои родители доктора. Them, many are Через их многие люди исцеляются. Но я их не сын, я не мог выздороветь от этого. So rather die, rather in this world. Я лучше умру, чем жить в этом мире. Я начал проповедовать ему о Евангелии Иисуса Христа. Then he told me, if Jesus is real God, он сказал мне, если Иисус настоящий Бог, Can he deliver me from this leprosy? может Он меня спасти от этого прокажения? Я показал Ему Писание, где Бог исцелил прокаженного человека. Он говорил, я в такой боли, я не могу терпеть. With the leprosy. У него 10 пальцев с прокажением. Him, him. Я просто обнял его. Я начал снимать с его пальцев. Я не мог это просто так снимать, потому что It больно. Это не, не мог контролировать это. But, uh, what, uh, I Я помолился, дал ему Евангелие и пошел в свой город. After two days, Через два дня That pastor called me again back. Тот пастор позвонил мне снова. He said that there is a good news waiting for you, brother. Он говорил, есть хорошая новость, которая ждет тебя, брат. I asked what happened. Я сказал, что случилось? God has healed that person. Он говорит, Бог исцелил этого God человека. Has healed that person. Бог исцелил этого человека. Remember what happened after that? Не знаю. Because of that healing, из-за этого исцеления, the whole leprosy colony got saved and became the, towards the kingdom of God. Вся эта колония прокаженных они спаслись. Again, after one month time. Через один месяц. The, the у меня не было времени ехать снова туда служить. I, I Через месяц я поехал снова в их город. Я поехал в эту колонию. Well, они все спаслись, и они все приняли водное крещение. Everybody in that colony. Все в этой колонии. More than 72 people. Больше чем 72 человека. They got baptized in one day. Они приняли водное крещение в один день. Но тот мальчик не хочет идти к своей семье Он говорил, мои родители не хотели меня, но Иисус хочет меня. Он пошел в библейский колледж. Его родители пришли искать его. Они хотели взять своего сына. They, they а он сказал, твой сын, ваш сын уже умер. Я сейчас Иисуса. И он не захотел идти к своей семье. Он пошел в библейский колледж. Он закончил теологию. Один штат из Индии. Вот так Бог работает, когда мы идем на миссию. God is a lovable God. Бог, который любит. 
когда Бог Иисус был на этой земле, God healed the people to, and moved compassion upon the people. Бог исцелял людей и он исцелял их. He did, he did он не показывал свою силу. The he Но потому что сострадание было, он двигался. Heart, когда, как мы, как миссионеры, когда мы идем с открытым сердцем, мы God. будем двигать людей к Царству Божьему. Слава Иисусу! Our mission work is closely related to ministering to kids. In each country we serve, we do evangelical work on the field and not only support churches, but our work includes ministering to kids. We have been sponsoring orphanage for over 20 years. Welcome to the House of Hope. On every bed you will see a stuffed toy. When the child was brought to this home, they entered into a rehabilitation program for three months. They would scream at night crying, and then our team had the idea to give each child a toy for comfort, so they can hug the toy at night and feel peace. We see interesting phenomena in places with no ministers. Kids who grow up in Christian environment become pastors and ministers. Today, there are many churches in those countries, and thank to God, many of our kids are involved in those churches. One of the most important calls of the Love of God Church is the mission work. Our mission work is in Kamchatka, Ethiopia, Indonesia, Tanzania, Papua New Guinea, Birma and Nepal. Over 20 years, Caravan of Mercy Ministries from the Love of God Church brings the gospel to those countries. The goal and the vision of this ministry are to introduce people to Jesus. Если вы готовы отдать свою жизнь для Иисуса, придите к Нему, придите к Иисусу. Приходите сюда, мы будем молиться за вас. Не, не убивай нас. Хочешь поехать в Америку? Как твое имя? Нам, нама, 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 нама. Как твое имя? Алло, Алёха. Лёша. Твое новое имя, Лёша, запомни. Знаете ли вы об Иисусе Христе? Приняли ли вы Иисуса Христа как своего Спасителя? Да, они приняли. Вы христиане? Очень хорошо. Helping the poor and needy. The size of this storage might not be large, but the treasure it holds within its walls is worth more than the price of gold. Because when drought and hunger come, for the people this corn becomes the most valuable product. Corn and water is what they would do anything for. and a particular emphasis is given to kids. We opened many orphanages in many countries and over 1,000 orphans were saved by getting housing, family, education, food and clothes. <laughs> For the moment, our mission sponsor two orphanages. In Birma, 38 kids and Nepal, 11 girls. I am ready to do anything for the salvation of people and the church growth.
Dear friends, we are thankful for being a part of the Caravan of Mercy. Only with your help we do all that for God's glory.